kissing sa umaga Iba kong nauuna ka Sa pagbangon pa lamang Ipang iba kong nauuna ka Kung sa unang hirit ay banalo ka Ang buong maghapon ay tsak na sisila Sa unang hirit, unang una ka Sa unang hirit, sa bisyong totoo ang nasa Bakit umaga mga Igan, narito na mga unang balita. Tricycle driver nakakain lang sana ng mami sa North Caloocan patay ng pagbabarili ng riding in tandem. Vaccine simulation isinagawa na rin sa mga lusod ng Dabao, Cebu at Bacoor. At ilang bangko magtatasa singil sa mga transaksyon sa ATM ng taga-ibang bangko. Igan arrestado isang lalaki na inireklamo ng panggagahasa na dati niya kinakasama sa Quezon City. Sa hiwalay na operasyon, aresto naman na isang tulak umano na sumasideline rin sa pang-hold up. May unang balita si James Agustin. Arrestado sa Baybas Operation ng umano'y tulak na si Benjo Orario sa barangay Veterans Village, Quezon City. Nakakuha sa kanyang nasa 500 gramo ng marijuana na nagkakalaga na mahigit sa 60,000 piso. Sumasideline rin umano siya sa ibang krimen, tulad ng robbery hold up at pagnanakaw. Ayon sa pulisya, siya ang leader ng isang robbery group. Tatlong police stations ang nagtulong-tulong para mahuli siya. Matagal na nating tinatarget na tumatawid dito sa area ng sa nasasakupan po ng station 10. Ano? Ang huling biktima niyo nung magpapaskuhin, eh, nakuha yung cellphone. Nakatrack siya dito sa may area ng Barangay Pinyahan. Taong 2013 ang mga kulong na si Orario dahil din sa pagnanakaw. Nakakomit po ka dyan, nakakomit. Isinilbi naman ng pulisya ang warrant of arrest sa isang dalawang putsyam na taong gulang na lalaki sa Barangay Paligsahan para sa kasong qualified rape. Ang nagreklamo po nito ay siyempre yung dati niyang kinakasama. Parang pinil pinilit siya na gamitin. Yung ito yung tinatawag natin na sexual abuse eh. Kung kayo man eh, parang mag, may relasyon kayo dati, tapos ayaw na nun ng babae, pero pinilit mo pa rin, doon papasok yung qualified rate. Ayon sa sospek, apat na taon na silang magkahiwalay ng dating kinakasama. Nagulat na lang daw siya na may kaso pala siyang kinakaharap. Wala akong kaya alaman dyan, sir. Siguro hindi rin ako nagsustinto din eh. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Samantala, naputulan ng binti ang isang lalaking nakiangkas lamang sa katrabaho. May unang balita si Darlene Kai. Bakas sa mukha ni Joel na derata ang sakit na kanyang sinapit. Sa isang iglap, naputol ang kanyang binti. Ito'y matapos mabangga ang motorsiklong sinasakyan niya sa Center Island ng Quirino Highway sa Quezon City. Nakaangkas siya noon sa motor ng katrabaho niyang si Ricky Castile. Tuloy-tuloy yung takbo namin. Ngayon, pagdating namin dyan sa Mayano, kinat kami ng sasakyan ng kotse dito. Kinat kami. Ngayon, dito kami tumama itong kanto na to. Kasi hindi ko na mabawi eh. Dumiretsyo lang daw ang kotse. Pareho raw silang tumalsik. Sugatan din si Ricky. Agad namang dumating ang ambulansyang nagdala sa kanila sa ospital. Yan ang unang balita sa Quezon City. Darling Kai, buong puso para sa Pilipinas. Galing sa South Cotabato, ang mga baboy na ibinagsak ngayon ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, mas mura raw ang puhunan nito kaya pasok sa itinakdang price ceiling kapag ibinenta. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agusti. James! Ivan, good morning. Nasa ilang pamilihan na nga yung mga baboy na galing sa South Cotabato na ibinayahi ng Department of Agriculture dito sa Metro Manila. Sabi ng mga nakausap ko na meat retailer, malaking tulong daw ito sa kanila, lalo't maibebenta nila sa price ceiling na itinakda ng gobyerno yung karne ng baboy. Diretso na tayo doon sa amas. Bandang alas dos na madaling araw na dumating ang mga bagong katay na baboy na ito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Galing ang supply sa South Cotabato na ibniyahin ng Department of Agriculture sa Metro Manila. Kinatay ang mga baboy sa Antipolo. 
anim na bagong katay na baboy ang diretso sa pweso ni Mang Bonifacio. Ang kanyang puhunan 190 pesos per kilo. May bebenta na raw niya ito sa mga mamimili sa halagang 270 pesos kada kilo sa kasim at pigi, habang 300 pesos kada kilo ng yempo. Pasok sa tinakdang price ceiling ng gobyerno. Sa taas ng binta ng baboy, hindi namin kaya yung presyo ng mga dati. Ngayon na mayroong supply, na, pwede namin may bigay na sa presyo na ito si Binti yung retail namin. Tatlong araw hindi nakapagtinda si Mang Bonifacio matapos ipatupad ang price ceiling nung lunes. Nangangamba siya na baka maulit ito kapag wala siya makuwang supply ng baboy na pasok sa kanyang puhunan. Mas maganda kung mayroon talaga laging ganito. Pero pag wala, tapos kami hanap ng makukuna naman ang baboy, wala, di kaya ibigay sa ganong presyo. Labing walong bagong katay na baboy naman ang ibinagsak sa Murphy Market. Ang meat retailer na si Stephen Ray, nakapagbenta naman daw noong mga nakaraang araw, pero ang supply ay galing sa Quezon at Batangas. Kahit daw kakaunti ang kita, sumunod pa rin sila sa price ceiling ng gobyerno. Malaking tulong daw ngayon na may mga baboy na binihahe ang DA. Um, sabi ng DA sa amin, magiging uh, regular na ang uh, pagsusupply sa nila ng baboy dito sa Metro Manila. And uh, <clears throat> sabi rin nila na gagawan nila ng paraan talaga na magkaroon na tayo ng baboy dito sa Luzon. Samantala Ivan, yung nakikita nyo na pwesto na yan dito sa Murphy Market sa Quezon City. Isa po yan sa mga napagbagsakan na no, dito sa palengke noong supply na nanggaling sa South Cotabato. Doon sa 260 na baboy na biniyahe ng DA mula sa South Cotabato at dumating kahapon dito sa Metro Manila, ilang meat dealer ang bumili niyan. Sabi ng isang meat dealer na nakausap ko, walumpu yung buhay na baboy na nabili niya. Sapat na raw ito para may maibenta yung mga pwesto na sinusuplayan niya hanggang bukas. Yung iba, mamaya pa raw kakatayin para bukas naman ay maibagsak sa ilang palengke dito sa Quezon City. Yan muna ang balita mula rito sa Cubao, Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Nagpatawag ng Food Security Summit si Pangulong Duterte para talakayan ang mga problema ang kinakaharap ng bansa kaugnay sa pagkain. Ayon ka Presidential Spokesperson Harry Roque, Lain itong magkaroon ng National Food Security Plan. Partikular na tatalakay na mataas sa presyo ng karning baboy at manok, pati na ang pagbagsak ng presyo ng palay. Ang anunsyo ay kasunod ng panawagan ng Pork Producers Federation of the Philippines. Ang Department of Agriculture ang mamumuno sa summit na layo isulong ang pagpaudal sa agri-fishery industry. Buwis buhay ang pagtawid sa isang ilog sa malilipot albay dahil sa masamang panahon. Sa Visayas, ilang pamilya ang inilikas. Binaharin po ang isang lamay. Narito ang unang balita. Buwis buhay ang pagtawid sa ilog ng mga taga-barangay Kalbayog sa malilipot albay. Lakas loob silang tumatawid sa mga bato sa gitna ng rumaragas ang tubig na dulot ng malakas na ulan. Ayon sa kumuha ng video na si Charlie Barra, nawasak ng mga nagdaang bagyo ang tulay sa lugar at hindi na ayos. Wala raw ibang daan kaya napipilitan silang tawirin ito. Abot hanggang hita ang baha sa limang barangay sa Magdiwang Romblon. Umapaw kasi ang Tampayan River dahil sa patuloy na pag-ulan. Ilang residente ang lumikas pero nakabalik na rin sa kanika nilang bahay nang humupa ang tubig. Mga motorista naman ang naperwisyo ng malakas na ulan sa Mayorga Leyte. Bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa Maharlika Highway. Tumaas din ang tubig sa Talisay River na nagpabaha sa ilang barangay. Sa bayan ng Santa Fe, hanggang gutter ang baha sa munisipyo. Bilang pag-iingat, inilikas ang mga tagbarangay Badyangay. Stranded naman ang ilang sasakyan sa National at Barangay Road. Anim na put walong pamilya naman ang nirescue ng mga otoridad sa bayan ng Palo. Pinasok kasi ng baha ang ilang bahay sa lugar. Sa Tangalan Aklan, isang lamay ang apektado ng pagbaha. Dahil sa patuloy na pagpasok ng tubig sa bahay, pinagtulungang buhatin ang kabaong patungong highway na hindi naabot ng tubig. Tumambad naman ang makapal na putik paghupa ng tubig. Para sa unang balita, Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Umulan itong umaga sa ilang bahagi ng Quezon City. Kumusta naman kaya ang biyahe ngayon ng mga motorista at mga commuter? Wala sa Commonwealth Avenue, may unang balita live si Bam Alegre. Bam, good morning!
Ivan, magandang umaga, malamig at uh, maulang umaga ang uh, kinakaharap ng mga pasahero at motorista sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City at alamin natin ang sitwasyon ng kalsada. Ayon sa pag-asa, partly cloudy to cloudy skies with the uh, rains ang dapat asahan ngayong umaga. Sa buong magdamag, panakanaka ang pag-ambon kaya basa ang kalsada. Dagdag ingat na lang din sa mga nagmamaneho. Uh, dito ngayon sa westbound lane ng Commonwealth Avenue, ito ang sitwasyon ng light pa naman yung daloy ng mga sasakyan pero dumadami na rin yung uh, volume nito dahil uh, papalapit na rin ang rush hour simula ngayon alas 6 ng umaga at uh, yung iba ang diskarte uh, mas madali talaga sila nakakabiyahe gumaaga silang umaalis sa kanilang mga bahay ito yung diskarte ng nakausap nating merchandiser na si Vivian Borbor sinasakripisyo niya yung maagang gising para hindi maabala at malate sa trabaho Mahirap po kasi minsan po eh, uh, yung mga sasakyan mahirap din po ano. Minsan madalian lang din yung minsan minsan marami din na sumasakay kaya minsan kailangan maaga para makasakay ng maaga din po. Hindi nakakatulong na medyo maulan ngayon. Hindi <laughs> po gaano. Kaya may uh, swertihan din po kasi minsan pag nag-aabang ka kailangan magpapatintero ka talaga sa mga ano pasahero. Ivan, ito yung sitwasyon naman para sa mga commuter. Uh, Dire-direcho yung daloy ng mga sasakyan. No? Uh, may loading and unloading zone. Pero usually, may mga, motor, may mga pasaheron talagang nagigipagpatintero pa sa ilang mga sasakyan. Kasi mabilis lang talaga yung pasok and uh, labas ng mga sasakyan, sasakyan na humihinto rito. May mga, naninitar, may mga naninita rin kasi ng mga MMD enforcer. Ito ang latest mula rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bamalegre, buong puso para sa Pilipino. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga puso, easterlies o yung hangin galing sa silangan na nagpaulan po sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Ito yung mailit na hangin mula dyan sa may uh, dagat ng Pilipinas na umiiral sa may uh, silangang bahagi ng basa at posible naman pong umihip muli base dito sa ating wind map yung uh, hangin amihan sa mga susunod na araw kaya muling lalakas yan mga kapuso. Mamayang hapon at gabi, e eh, posible po may hinang ulan sa ilang bahagi lamang ng Metro Manila at tumisan mga kapuso, e eh, hindi ito yung mga malalakas na mga pagulan. Nasahan din ang ulan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong umaga dyan sa Mekagayan Valley, Aurora at Quezon, pero malaking bahagi ng Luzon, walang ulan sa umaga. Pagdating sa hapon, yan mga kapuso, may mga thunderstorm, cordillera, ilang bahagi ng uh, Central Luzon, maging dyan sa May Mimaropa at Bicol Region. Makakaranas din ng mga pagulan ng malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw na ito. Pero dyan, sa umaga may ulan ka sa may uh, Sulu Archipelago at sa hapon halos buong Mindanao at Visayas. May mga thunderstorm at kumisan malalakas mga kapuso. Ha? Yan yung mga intense thunderstorm na pwede pong magdulot ng mga pagbaha. Kaya maging IM ready po ang mga residente sa halos buong Mindanao sa banta ng pagbaha at paguhon ng lupa dahil sa mga intense thunderstorm na yan. Delikado pa rin pumalaot ang mga malilita bangka. Diyan naman sa mga baybayi ng Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon, kasama ang Pulilio at Jumalig Islands, Camarines Provinces, at diyan sa may Northern at Eastern Coast ng Catanduanes. Isa namang low pressure area mga kapuso o LPA ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at sa wind map. Makita nyo, may kalayuan yan, wala pa po itong epekto sa alinmang bahagi ng basa at babantayan yan kung papasok ito sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Sinimula na ni 8th Division Champion Manny Pacquiao ang training para sa kanyang susunod na laban. Sa isang tweet, sinabi niyang handa na siya magbalik sa ring at ipagpatuloy ang kanyang legacy sa boxing. Pero hindi pa inaanunsyo kung sino kanya makakaharap. Gusto sana makashowdown ni Pacquiao si Mixed Martial Arts Champion Conor McGregor nung isang taon pero hindi ito natuloy matapos matalo si McGregor sa UFC 257. Sa halip, may mga ulat na posibleng si WBC Interim Flyweight Champion Ryan Garcia ang makakalaban niya. Huling lumaban si Pacquiao noong 2019 kung saan tinalo niya via split decision si Keith Thurman para sa WBA World Welterweight title. Isang antidepressant na posibleng makatulong sa paggamot ng COVID-19 ay sa isang pag-aaral na lumabas sa Journal of the American Medical Association 
ang antidepressant na fluvoxamine o Prozac na karaniwang ginagamit sa depression o obsessive compulsive disorder ay may positibong epekto sa mga mild na kaso ng COVID-19. Sa may gitis ng daong pasyente sa mailalim sa trial, lumidaw ang tsansa na lumala ang kondisyon ng COVID-19 patient na binigyan ng fluvoxamine kumpara sa hindi binigyan. Viral ngayon ang isang katerni na dumalaw sa isang virtual hearing sa Texas. Can you hear me, Judge? <laughs> I can hear you. I think it's a filter. <laughs> it, the... it is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but uh, I'm prepared to go forward with it. I'm prepared uh, to go forward. I'm here live. That's not, I'm not a cat. I'm not a cat. Kwento ni Attorney Rod Ponto, nagulat na lang siya na makitang natatakpan siya ng mukha ng pusa sa kanyang screen. Gamit niya raw ang computer ng kanyang assistant at posibleng may nagbago sa video settings. Aminado naman ang ayon na putsyam na taong gulang na abogado na hindi siya ganong kateki. Kaunla, or nakaunlan, naalis din ang cat filter sa tulong ng judge at nagpatuloy ang session. Ang cute! We've learned a lot and it's... Uh... Hopefully, uh, I'll keep the cats away from my next hearing. Nasunog kayo sa apartment sa Barangay Baklaran, Paranaque City, live mula roon. May unang balita si Luisito Santos ng Super Radio DZB. LA, good morning! Igan, napula na ang sunog na sumiklab nga dito sa isang residential area sa Barangay Baklaran, sa Paranaque City. Ayon sa Baranaque PFP, alas 6.33 ng umaga nang iteklara nilang fire out kong sunog. Patay sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa bahay na inuupahan isang Rose Rosales sa M. Rojas Street bandang alas 5 ng madaling araw kanina. Dahil may kalumaan na, ay mabilis na kumalat itong apoy sa mga katabing bahay at ganyan din sa katabi nitong isang apartment. Umabot sa ikalawang alarma sunog bago ito ideneklara ng fire out. Ayon sa nangungupahan ng pinagmulan ng sunog ay posibleng sa aircon nagsimula ang apoy pero iniimbestigahan pa ito at kinukumpirma pa ng BFP. Sa kabila nito, wala namang naitalang namatay o nasawi dito sa sunog. Sa kabuan ay dalawang bahay at isang apartment ang natupok ng apoy kung saan nasa limang pamilya ang apektado ng sunog. Iniimbestigahan pa ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Balik kayo igan. Maraming salamat, Luisito Santos, ang Super Radio DCBB. Sa mamihan sana ang destinasyon pero sa morgue ang bagsak ng isang tricycle driver matapos patayin ng riding in tandem sa bagong silang Kalookan City. May unang balita si Darlene Kai. Sa Langit Road, nagtapos ang buhay ng 23 anyos sa si Mark Angelo Mamaid, isang tricycle driver. Maghahating gabi ng pagbabarilin siya ng riding in tandem sa barangay 176 bagong silang North Kalookan. Kwento ng saksi, kakain dapat ng mami ang biktima matapos maghatid ng pasahero. Bale, malayo pa sa doon sa harap ng mami yan eh. Ngayon ang ginawa ko, inayos ko yung pera. At doon ako nakarinig, biglang may pumutok. Nung may pumutok, di pagharap kong ganyan, yun yan, nagpulasan na sila. Nung napatakbo papunta rito kasi galing dito yung ano, binalikan pa ulit, tapos binaril. Apat na putok ng barilang narinig ng saksi. Nakatakip daw ang mukha ng mga salarin kaya hindi na niya nakilala. Labis naman ang hinagpis ng ina ni Mark Angelo na magbabirthday daw sana sa February 28. Hindi po namin alam kung ano dahilan. Ah, kung sa kaaway naman po, wala kami alam na kaaway niya. Kaya napakasakit nga po talaga sa isang ina mawala ng anak. <laughs> wala po siyang kung alam. Lapo kami ng alam ng kaaway niya. Patuloy ang investigasyon sa pamamaril. Yan ang unang balita sa Kalookan. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Dalawang drug suspect na naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Paranaque at Bohol. Arestado naman sa Pasay City ang isang unong kidnapper na apat na taong nagtago sa batas. Narito po ang unang balita ni Bam Alegre. Noong 2017, napatay sa engkwentro ang mga hinihinalang kidnapper na ito sa South Luzon Expressway. Naharang ng PNP anti-kidnapping group ang pagbabayad sana ng ransom para sa dinukot na Indian na si Aniel Kumar Sohal sa Binyan, Laguna. 
Pero dalawa sa mga suspect nakatakas Matapos ang halos apat na taon na aresto ng polisya sa Pasay City Ang isa sa nakatakas na si Arnold Vargas Inginuso naman niya ang isa pang nagtatagong kasamahan Tinuro niya nga yung kinaroroonan nitong si Virgil Miranda Tagupa At uh, na-account na po natin ang uh, mga undalo sa kidnappers na nakumidnap dito po kay Anyal Kumar uh, Suhal noong, noong, noong pong, uh, August 13, 2017. Ako matatandaan po natin, noong pong, uh, August 16, nagkaroon po ng payoff wherein uh, binigay ng pamilyang uh, Suhal yung uh, 935,000 dito po sa South, uh, Southwood Exit, uh, South Luzon Expressway. Walang pahayag ang mga nahuling suspect. Sa Dr. A. Santos Avenue naman sa Paranaque, arestado si Hans Medrano. May warrant of arrest siya para sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakapagpiyansa siya pero nang di siya sumisipot sa mga pagdinig, ipinaaresto siya muli ng korte. Nagkaroon naman ng one-time big-time drugs operation sa Inabanga, Bohol na nagresulta sa pagdampot kay Miko Doblas, siya ang most wanted drug personality ng buong probinsya ng Bohol. Kapwa walang pahayag sina Medrano at Doblas. Bamalagre, buong puso para sa Pilipino. Pati ang pagdating ng mga bakuna kontra COVID-19 sa ilang probinsya, sinigurong pulido sa vaccine simulation na ginawa sa mga lunsod ng Cebu at Davao. Ang detalye mula sa host ng At Home with GMA Regional TV na si Argel Relator. Argel. Igan bilang paghahanda sa pagdating ng COVID-19 vaccine sa Davao City, isinagawa ng mga health officials ang simulation exercise para masiguro na nasa saktong oras ang pagtransport ng bakuna papunta sa storage facility. Narito ang report. Mula sa pagdiskarga sa eroplano, pagbiyahe mula Davao International Airport hanggang sa Southern Philippines Medical Center, maingat na pinaktis ng mga otoridad ang pagtransport ng mga darating na COVID vaccine sa Davao City. The assessment na ikandang ganina will help us identify the strengths and gaps in the end-to-end uh, supply chain system. So pag sinabi natin end-to-end from the manufacturer, supposed to be from the Manila, Uh, from Manila hanggang supposed to be sa vaccination site or doon sa pag-administer natin ng vaccine to the individual. Umabot sa 34 minutes and 58 seconds ang pagtransport hanggang makarating sa storage facility. Nais ng health officials na mas mapabilis pa yan dahil tumataas daw ang temperatura ng mga bakuna kung sobra sa 30 minuto ang pagtransport nito. Yung giniiwasan kasi dyan, to, while we have to shorten the time, is to, to avoid any fluctuations temperature because that's the one that's going to spoil the vaccine. Sa Cebu City, umabot naman sa 70 minutes ang simulation sa pagdating ng COVID vaccines. Ayon sa Department of Health, matagumpay ang simulation exercise. Ngunit marami pa rin dapat ayusin para masigurong hindi masira ang mga bakuna. The biggest problem in the transport of this vaccine would be first how it would come uh, to, to Cebu from uh, Manila. Sa kalagitnaan ng Pebrero, inaasahang darating ang COVID vaccine ng Pfizer sa lungsod. Unang bibigyan ng bakuna ang mga health frontliners ng Vicente Soto Memorial Medical Center. Samantala, sisiguraduhin ng Cebu City Police na mas paiigtingin ang seguridad sa sandaling mahatid na ang mga COVID vaccine sa Cebu. Sa Talisay City, nagpositibo naman sa COVID-19 si Mayor Sam Sam Gulyas. Sumasa ilalim ng swab test si Gulyas Martes ng hapon matapos nakakarana siya ng sore throat, pananakit na kanyang katawan at ubo. Nagpa-isolate na ngayon ang mayor habang ginagawa na ang contact tracing sa mga close contact niya. Sa Silay City, Negros Occidental, pumunta ang Commission on Human Rights para imbestigahan ang nangyaring kontrobersyal na pagpaparada ng mga pulis sa mga lumabag sa quarantine sa lungsod. Pagpamarch na sila, there was no karatula, nga pakawian sila, there was no music, nga Michael Jackson nga thriller. Ang violation sa ordinance, mabayad to sila 1,000 pesos. We did not uh, let them pay the fine. Mula sa iba't ibang barangay ang mga inarestong violator, ang iba ay nahuli sa public market at plaza. 
Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng ilan sa kanila, ngunit tumanggi silang magpa-interview. Pero ayon sa kanila, wala silang planong maghain ng reklamo. Ramdam naman ang kakulangan ng supply sa karne ng baboy sa Vegan City. Buntis pa lang yung baboy, nakareserba na. Kaya hirap maghanap ng maaalaga ang baboy. Hindi naman tumitigil ang pagtaas ng presyo ng live weight. 160 pesos hanggang 180 pesos ang presyo ng live weight. Pero ang presyo ng pork sa vegan, nakapako sa 240 pesos kada kilo hanggang 260 pesos sa mga katabing bayan. Kaya nais nilang magtakda ng price ceiling sa live weight na baboy. Ang problema lang sa vegan kasi merong city ordinance na hindi po namin kayang saklawin sa probinsya. However, we will coordinate with uh, the city government of vegan. Ang nakikitang long-term solution ng lokal na pamahalaan, magkaroon ng bidding station. Short-term solution ang planong pamimigay ng 10,000 na biig na nakatakda ng bilhin sa Ilocos Norte at immediate solution ang ibinigay ng hudyat ng gobernador na buksan na ang border ng Sinait patungong Ilocos Norte para muling makapag-angkat ng mga baboy. Yan ang latest. Mula dito sa Davao City, abangan mamayang alas 8 ng umaga ang At Home with GMA Regional TV na mapapanood sa buong Mindanao. Pagkatapos yan, ng unang kiri. Igan? Maraming salamat, Argyl Relator. Hindi sang ayon ang DOH Central Visayas sa pahayag ng Octa Research Group na posibleng pumalo sa 70% o critical level ang hospital occupancy sa Cebu City sa susunod na dalawang linggo. Ayon sa kanilang tagapagsalita, malaki ang pagkakaiba ng kanilang datos. Nasa 5% lang daw ang kanilang attack rate kumpara sa 10 to 11% ng Okta. Ang attack rate ay ang bilang ng mga nagkaka-COVID sa kada 100,000 na populasyon. Sumang-ayon naman sila sa posibilidad na baka nasa lungsod na ang mas nakakahawang UK variant. Ilan daw sa mga dahilan ng muling pagsipa ng mga COVID-19 cases sa Cebu ay ang paggalaw ng mga tao na tanggap na ang new normal, muling pagbubukas na ekonomiya at agresibong contact tracing. Nagsagawa na rin simulation ng COVID-19 vaccine rollout ang Baco or Cavite. Tatlumpong healthcare workers, government employees at social workers ang lumawak sa simulation. Dumaan sila sa registration, counseling, assessment, vaccination at monitoring. Dahil simulation lang ito, antay nyo muna vaccine lang ang in-inject sa kanila. Nag-ikot ang National Bureau of Investigation sa ilang babuyan sa Bulacan. Iniimbestigahan nilang impormasyong sa Jaro Dinedelay ang pagkatay ng baboy para magkaroon ng artificial shortage. Narito ang unang balita ni John Consulta. Kasama mga opisyal ng local government units, ininspeksyon ng mga ahente ng NBI-NCR ang iba't ibang piggery at stockyard sa San Jose del Monte, San Ildefonso, Baliwag, Angat at Santa Maria sa Bulacan. Ang utos ng DOJ sa NBI, alamin ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Gusto rin beripikahin ng NBI ang impormasyong sadyang dinidelay ng ilang araw ang pagkatay ng baboy para magkaroon ng artificial shortage. Pag-igot sa mga babuyan, chinek ng mga ahente ang mga papel kung kailan dumating ang mga baboy sa mga pigiri. Inabutan pa ng mga ahente ang pagbababa mula sa mga truck ng mga baboy na galing paraw sa Visayas at Mindanao. Idinerecho ang mga ito sa Bulacan na holding area bago katayin sa slaughterhouse. Ayon sa Santa Maria LGU, kapasin-pasin ang biglaro pagbaba ng bilang ng kinakatay na baboy sa kanilang lugar simula lang tumama ang pandemya at pagkalat ng African Swine Fever. Para po ma-visualize nyo dito po sa barangay na to, halos lahat po ng bahay meron. Dito sa barangay na to, ha, kasi ito po yung tinatawag namin na 24 hours marketing sa Buena Vista. Kaya lang po ngayon, dahil tinamaan nga po ng ASF, marami po ang huminto, eh parang dadalawa na lang po ang melaga dito eh. Dati lahat to. Pagpasok mo, iba yung amoy. Amoy na amoy mo yung baboy, na yun na yung pera. Ngayon po, wala ka pong maamoy eh. Walang manipulation sa tingin mo. Hindi ko po masyadong alam po. Kasi hindi ko po talaga nakita ng ano, aktong iniipit. Magpapatuloy raw ang pag-inspeksyon ng NBI sa iba pang mga holding area at mabuyan sa mga darating na araw bago magsumite ng report sa DOJ. 
kailangan pa namin makakuha yung mga detalye, yung mga records nila, kung ilan yung mga baboy na dumarating sa kanila at ilan din yung lumalabas sa stockyard nila. Para malaman namin yung follow the trail kami. Malaman namin saan napupunta yung mga baboy na lumalabas dito kung uh, iniipit pa para hindi makarating sa merkado. Yan ang unang balita. John Consulta, buong puso para sa Pilipino. Simula sa April 7, may dagdag na sa interbank charges. Yan po yung kapag gumamit ka ng automated teller machine o ATM ng ibang banko. Pati ang pag-check ng balance, magmamahal din ang charge. Dati ang interbank charge ay naglalaro sa 11 hanggang 15 pesos. Pero ngayon, aabot na ito sa 18 pesos depende sa banko. Magiging dalawang piso naman ang balance inquiry charge na dating nasa 1 peso at 50 centavos. Sunod-sunod nang naglabas ng anunsyo ang mga banko. Sabi ng Bankers Association of the Philippines o BAP, pinagtibay na raw ito ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP. Makakatulong daw ito sa pagbibigay ng mga banko ng mas maayos na serbisyo. Ang grupong laban consumer, tinawag na wrong timing ang dagdag singil. Wala pang pahayag ang Banko Sentral ng Pilipinas kaugnay rito. Balaking dago kayo sa ekonomiya ng Libya, ang pandemic na sinabayan pa ng civil war. Ang ilan nating kababayan na nagtatrabaho roon, nahihirapan na dahil sa delayed at binabawasan daw ang kanilang sweldo. Narito ang unang balita ni JP Soriano. Tatlong serya ng gera na ang nasaksihan ni Hazel simula na magtrabaho siya bilang nurse sa isang government hospital sa Tripoli, Libya noong 2006. Sa kabila ng panganib, nananatili pa rin siya sa Tripoli. Napamahal na raw siya sa kanyang mga mababait na employers at malaki raw ang kanyang sinasahod noon. Sapat para pag-aralin ang kanyang anak at tulungan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero dahil sa pandemya at sa civil war, labis na apektado ang ekonomiya ng bansa. Kinailangan ding i-adjust ang conversion rate ng US dollar sa Libyan dinar na nasa 4.48 na ngayon. Kaya ang sinasahod ng mga Pinoy healthcare workers gaya ni Hazel, nabawasan ang value ng halos 75%. Delayed na rin ng halos limang buwan ang kanilang mga sahod at pahirapan din ang pagrimit. Five months na hindi kami nakaka-withdraw ng pera. Last week lang uli nag-open sila na makawidro kami. Tapos sa remitas, ang tagal-tagal ng proseso nila. Umabot sa puntong nangungutang na si Hazel, maitaguyod lang ang pag-aaral ng anak. Ang hirap. Andun yung talagang hihiram ako sa mga colleagues ko, sa may extra money. Sa diya sa Pilipinas, to the point na yung mother ko, although ang laking tulong ng mother ko, ng lola ko, grandmother ko na yon, ang pension nila, to be honest with you, talagang naisanla nila para lang mapag-tuition ang anak ko. Kagaya ni Hazel, apektado rin ang kita ng Pinay teacher sa Libya na si Christina. Pero sa laki raw ng naitulong ng Libya sa kanila noong malaki pa ang conversion rate at sa pagiging mabuting employer ng mga Libyans, hindi raw nila iiwan ang bansa at magsisilbi pa rin. Mapapamahal ka talaga sa Libya kasi they really love you and respect you. Dahil sa mga nangyayari sa mga OFW doon, umaapila na ang ating embahada sa gobyerno ng Libya. Nilalabi namin yun na baka pwede bang i-exempt ninyo yung mga Pilipino dyan sa bagong loan na yan para naman hindi sila maapektuhan ng gusto. Considering na ito yung mga Pilipino na nag-stick dito eh, na hindi kayo iniwan. So hindi naman sila nagpapatas ng sahod. Eh. Sa ngayon, meron pa ring tinatayang dalawang libong Pilipino ang nasa Libya na karamihan ay mga healthcare workers, gaya ng mga nurses, doktor at pharmacists. Wala pang tugon ang gobyerno ng Libya sa panawagan ng ating mga kababayan at embahada. Para sa unang balita, JP Soriano, buong puso para sa Pilipino.